హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను గుత్తి వంకాయ కూరను సింపుల్గా టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ట్యాప్ చేయండి ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ కూరకి ముందుగా లేత వంకాయల్ని విత్తనాలు ఇంకా రాకుండా ఉండే వంకాయల్ని కడిగి తొడమల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఎర్రగడ్డల్ని కొద్దిగా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి శనగితనాలు రెండు టేబుల్స్ని తీసుకున్నాను అల్లం వన్ ఇంచ్ తీసుకొని పొట్టు తీసి పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే వెల్లుల్ని కూడా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుం పెట్టుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ కారం తీసుకున్నాను ఒక ఆనియాన్ని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక టీ స్పూన్ నల్ల నూనెని తీసుకున్నాను మీరు ఏ నువ్వులనైనా తీసుకోవచ్చు నల్లవైన తెల్లవైన నేనైతే కూరకి నల్లవే వాడుకుంటాను కొద్దిగా కొబ్బరి ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక ఎండు మిర్చి ఒక నాలుగు తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక పెద్ద ఎల్లకి చిన్న చెక్క రెండు లవంగాలు తీసుకున్నాను ఐదు టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని తీసుకున్నాను రుచికి సరిపడ ఉప్పును తీసుకున్నాను హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపును తీసుకున్నాను మెంతులు పావు టీ స్పూను అలాగే జీలకర్ర ఒక టీ స్పూను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నిమ్మకాయ అంత చింతపండుని నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నాను పోపు కోసము రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఒక ఎండు మిర్చి ఉద్దిపప్పు జీలకర్ర ఆవాలను తీసుకున్నాను అలాగే కొత్తిమీరని సన్నగా కట్ చేసి కొద్దిగా తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూసేద్దాం ముందుగా పెన్నం వేడెక్కాక శనగితనాలని డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి అవి స్లో ఫ్లేమ్లోని వేయించుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో వేయించుకుంటే పైన వేగినట్లు ఉంటాయి లోపల పచ్చిగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు నువ్వుల్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఆ హీట్కి నువ్వులు వేగిపోతాయి ఇప్పుడు ఇవి పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే పెనంలోని ధనియాలని యాడ్ చేసి కొద్దిసేపు వేయించుకుంటున్నాను నాలుగు ఎండు మిర్చిని కూడా వేసి కొద్దిసేపు వేయించుకొని అవి కొద్దిగా వేడెక్కాక అందులోని జీలకర్ర మెంతులు వీటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా వేయించుకొని చివరిలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొబ్బరిని కూడా వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొద్దిగా వేయించుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించిన శనగితనాలు నువ్వులు ధనియాలు ఎండు మిర్చి జీలకర్ర కొబ్బరి ముక్కలను కూడా వేసుకుంటున్నాను అలాగే అల్లము వెల్లుల్లి ఒక పెద్ద ఎర్రగడ్డని ఇలా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు పసుపు ఒక చిన్న ముక్క చెక్క తీసుకుంటున్నాను ఒక రెండు లవంగాలు ఒక యాలక్కి వీటిని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే కారము మనం తీసుకున్న కారంలోంచి హాఫ్ కారం వేసి హాఫ్ పోపులో వేసుకోవడానికి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు బెల్లము అలాగే నానబెట్టుకున్న చింతపండుని కూడా వేసి మూత పెట్టి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఇది మెత్తగా రుబ్బుకున్నాను ఇందులో ఎక్కువ నీళ్లు పోసి గ్రైండ్ చేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే ఇవి వంకాయలో స్టఫ్ చేసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది ఇప్పుడు వంకాయల్ని కొద్దిగా నీళ్ళల్లో వేసుకొని ఒక స్పూను ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసుకుంటే 
వంకాయ ముక్క నల్లబడదు ఇప్పుడు వంకాయని నాలుగు సమభాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు కట్ చేసుకోండి ఇలా కట్ చేసుకున్నాక అందులో ఏమైనా పురుగులు ఉన్నాయేమో ఒకసారి చూసుకోండి ఇప్పుడు వాటిని వాటర్లో వేసుకోవాలి అలాగే అన్ని వంకాయల్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నిదానంగా ఒక్కొక్క వంకాయలో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలాని ఇలా చూపిస్తున్నట్లు స్టఫ్ చేసుకోండి ఇలాగే అన్ని వంకాయలకి మసాలా పెట్టుకోండి ఇలా మొత్తం అన్నీ పెట్టేసుకున్నాక ఇంకా మిగిలిన మసాలా ఉంటుంది కదా అది అలాగే పక్కన పెట్టుకోండి అది కూరలో యాడ్ చేసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనంలో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ వేడెక్కాక పోపు వేసుకుంటున్నాము అందులో జీలకర్ర ఆవాలు ఎండు మిర్చి రెండు రెమ్మల కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఎర్రగడ్డ ముక్కలు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కొద్దిగా వేగనివ్వాలి అది కొద్దిగా వేగాక మనము ఇందాక హాఫ్ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఆ కారాన్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత మనం స్టఫ్ చేసుకున్న వంకాయల్ని అన్నింటినీ పెనంలో విడివిడిగా ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు వంకాయల్ని మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి ఒకసారి వంకాయల్ని మళ్ళీ అన్నీ కిందికి పైకి పైన కిందికి వచ్చేటట్లు తిప్పుకోవాలి తర్వాత మూత పెట్టి మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు మగ్గించాలి ఇలాగే మధ్యలో కలుపుతూ వంకాయల్ని హాఫ్ కుక్ అయిన తర్వాత మిగిలిన మసాలా పేస్ట్ కూడా పెనంలో వేసి రెండు నిమిషాలు వేయించి మిక్సీలో కొన్ని నీళ్ళని యాడ్ చేసి ఆ నీళ్ళని కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి మనకి గ్రేవీ గట్టిగా ఉండాలనుకుంటే ఎక్కువ నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోకుండా లేదు కొంచెము నీళ్ళగా ఉండాలనుకుంటే కొద్దిగా వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టి ఇది ఇరవై నిమిషాలు స్లో ఫ్లేమ్లోని మగ్గనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి ఇరవై నిమిషాల మూత తీసి చూస్తే మంచి వాసన వస్తూ ఆయిల్ అంతా ఇలా సపరేట్ అయ్యి వంకాయలు బాగా మగ్గి ఉంటాయి ఇప్పుడు సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన వృత్తి వంకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది ఈ కూరని అన్నము రాగి ముద్ద రొట్టి చపాతి ఇలా దేనిలోకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీలో ఎంతమందికి గుత్తి వంకాయ కూర ఇష్టమో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్